Museo del Prado, hasta el año 2013 no tenía ninguna pintura francesa del siglo XV. Con la reciente adquisición de la mm, oración en el huerto con el donante Luis de Orleans, eh, realizada entre 1405 y 1408 eh, y probablemente obra de Collard de Laon, mm, se llenó ese hueco dentro de la colección permanente del museo. Ahora, con la llegada, aunque temporalmente solamente de febrero, a mayo de esta obra maestra de la pintura francesa del siglo XV, los visitantes del Prado pueden completar esa parte de la colección. La Madonna de Fouquet formaba parte de un díptico que el comitente Etienne Chevalier, el tesorero de los reyes Carlos VII y Luis XI de Francia, mandó hacer para la colegiata de Melun, que era su villa natal y donde él había establecido su eh, enterramiento junto con su mujer, Catelyn Boudet, que había fallecido en 1452. El díptico está formado por la tabla del comitente eh, arrodillado con eh, su santo protector, San Esteban, que eh, pertenece a la Gemal de Galerie de Berlín, y eh, la tabla de la Virgen eh, de la Leche con el Niño, y ángeles. La diferencia que hay entre las dos eh, tablas y eh, la manera en que Jean Fouquet, eh, el pintor de, de Tours, eh, representa esta obra es absolutamente excepcional, dentro de un ámbito totalmente abstracto. Representa a la Virgen y al niño con unas carnaciones blancas, como blanco también es el manto de Armiño, que contrasta eh, con la fuerza que tienen los rojos y los azules de los ángeles en torno a la Virgen. La manera con que compone, también a base de fórmulas geométricas, tanto círculos que parecen estar trazados como con compás, como eh, formas geométricas, hexágonos, octógonos, en que se inscriben dentro de un círculo eh, central que acoge eh, la parte principal de la, de la composición. Ese proceso de geometrización se aprecia más que en ningún otro aspecto en la propia Virgen, con su cabeza casi ovoide, con ese seno descubierto que es propio de la iconografía de la Virgen de la Leche, pero que casi parece una eh, semicircunferencia. Y lo mismo pasa con el resto eh, de los elementos. Conoce el arte de Flandes, probablemente lo conoció en los primeros años de su formación eh, en Francia y eh, consta su estancia en Italia. Esa doble formación eh, entre Flandes e Italia y el peso de la tradición nórdica francesa se aprecia también en la manera con que representa la iconografía. Los ángeles, esos eh, eh, serafines rojos y esos eh, querubines azules, están representados dentro de la tradición francesa de los propios miniaturistas y pintores que le precedieron, pero él lo compone de manera distinta, creando una Madonna con ángeles de tradición italiana que están traducidos eh, con esa técnica flamenca que permite diferenciar cada una de las calidades, en lugar de darle la textura de eh, la madera policromada imitando esculturas como trataban de hacer algunos pintores flamencos, entre ellos el propio Roger van der Weyden, lo que hace es simular casi la cerámica vidriada que él ha podido ver en, en Italia y concretamente en Florencia, e incluso podemos ver ecos de la tradición flamenca desde Jan van Eyck a otros muchos, con esa traducción de la luz, esos efectos visuales, como si ese onis de esas eh, bolas que aparecen en el trono de la Virgen fuera una ventana, un espejo curvo, como el que Jan van Eyck desarrolla en el matrimonio Arnolfini. Con esta obra absolutamente eh, única, tanto dentro de la pintura francesa como dentro de la obra de Jean Fouquet, eh, todos los visitantes del Prado van a tener la oportunidad de sorprenderse ante eh, esta pieza que tiene casi con su abstracción, con sus formas geométricas, una modernidad increíble.